ఒక పక్కన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఒక్కసారి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి అన్న ఆలోచన ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ లో మధ్యాహ్నం పూట పోతే ఈగలు తోలుకుంటున్నారు ఆడ ఉన్నది మూడు వందల యాభై ఎకరాలు సరే ఆ మూడు వందల యాభై ఎకరాలకు ఇంకా అక్కడే ఇంకా చాలా భూమి ఉంది ఆ భూమి సరిపోతుందా సరిపోదా అన్నది ఫస్ట్ అధ్యయనం చేయండి సరిపోదు కనీసం అక్కడ వెయ్యి ఎకరాలు కూడా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వేరే చోటికి పోవాలి అన్న ఆలోచన ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అక్కడ పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు ఎకరాలలో చెన్నై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నడుస్తూ ఉంది ఎనిమిది వందల ఎకరాలలో కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నడుస్తూ ఉంది మరి ఇటువంటప్పుడు విశాఖపట్నం ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్టు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అది సరిపోతుందా సరిపోదా అన్నది ఫస్ట్ అధ్యయనం చేసి అక్కడే నిజంగానే వెయ్యి ఎకరాలు ఉంటే వేరే చోటుకు ఎందుకు పోవాలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుకు కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు ఎనిమిది వందల ఎకరాలతో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చెన్నై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పన్నెండు వందల ఎనభై మూడు ఎకరాలతో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది ఏ రకంగా న్యాయం ఉన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ను బాగా ఉన్నదాన్ని వదిలేసి వేరే చోటికి పోయి ఎయిర్పోర్ట్ పేరిట అక్వైర్ చేయాలి అని చెప్పి దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు చేయడం రైతులు కడుపు కొట్టడం నిజంగా ఎంత మటుకు ధర్మం అని అడుగుతా ఉన్నా భోగాపురం భోగాపురం అనేది భోగాపురం అనేది భీమ్లీ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో భోగాపురం ఉంది విశాఖపట్నం నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ భూమి పూజ చేస్తా ఉన్న ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు కిరీటం కాబోతా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను ఈరోజు ఇక్కడ వస్తా ఉన్నది కేవలం ఎయిర్పోర్టు మాత్రమే కాదు విజయనగరం విశాఖ శ్రీకాకుళం ఈ మూడింటికి కూడా దాదాపుగా సమాన దూరంలోనే ఈ ఎయిర్పోర్టు రాబోతా ఉంది ఉత్తరాంధ్రకు మొత్తంగా రాష్ట్ర వైభవానికి కేంద్ర బిందువుగా భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నిలవబోతా ఉంది అని చెప్పడానికి సంతోషంగా గర్వపడతా ఉన్నాను అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఏ ఒక్క విషయంలోనా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ఊసర బిల్లికి క్లారిటీ ఉందా మీరు చెప్పాను నేను ఆ కళ్ళు చూడండి ఈ కళ్ళు చూడండి కళ్ళారిపేడ చూసారా మీరు ఆ రోజు ఏం మాట్లాడాడు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ బ్రహ్మాండమైన ఎయిర్పోర్ట్ ఎవరిదో ఎయిర్పోర్టు డిఫెన్స్ది డిఫెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ను పట్టుకొని ఇది బ్రహ్మాండమైన ఎయిర్పోర్టు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది పక్కన భూమి ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి కబ్జా చేసేది అలవాటు ఎక్కడ భూమి ఉంటే అక్కడ కళ్ళు పడతాయి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని మాట్లాడిన వ్యక్తి ఇప్పుడు మహా అద్భుతం ఇది కిరీటం వజ్రం డైమండ్ నేనే తెచ్చా ఎప్పుడు ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళా ఫౌండేషన్ వేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫిబ్రవరిలో ఫౌండేషన్ వేసాం చాలా క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇటీవల నైన్టీన్త్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జీబీఎల్ నరసింహరావు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ మ్యాటర్ స్టిల్ పెండింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది డేట్స్ ఆన్ విచ్ సైట్ క్లియరెన్స్ and in principle clearance were given for the construction of a greenfield airport at bogapuram near visakhapatnam whether there is any matter still pending with government dana paina a and b the government of india granted site clearance to government of andhra pradesh in january 2016 for development of bogapuram greenfield airport subsequently in principle approval for the project was given by government of india to government of ap in october 2016 all clearance vachi foundation is e land acquisition lo ide marga meer addankulu betti court ki velli ivvaddani cheppi ee land nenu ostane meeku tirigi isthanu cheppadu emanali thanni aa roju ide mari kia motor land tirigi ichestha annadu ippudu nenu kia motor mananda ichadu antadu 
వీళ్ళు మనుషుల రాక్షసుల వింత జంతువుల ఏంటో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు వీళ్ళని ఈమనలు కూడా అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు బ్రహ్మాండమైన అప్పుడేమన్నాడు ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంది ఏడు ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంది ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంత హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎంత ఐదు వేల ఎకరాలు ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ అది హైదరాబాద్తో స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ రోజు ఆ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఐదు వేల ఎకరాలతో ఈరోజు హైదరాబాద్కి అది ఒక పెద్ద అసట్టుగా తయారైంది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ వచ్చేవాళ్ళకి పోయేవాళ్ళకి కన్వీనియన్స్ అదే మారిగా దానివల్ల హైదరాబాద్ ఎకానమీ నాలెడ్జ్ ఎకానమీ ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం కనీసం అలాంటి ఇంగితం జనం లేకుండా రెండు వేల ఏడు వందల ఎకరాలు నేను ఇస్తే అక్కడ కూడా చాలా క్లియర్గా విమానాల నిర్వహణం ఎంఆర్ఓ అంటే మరమ్మతుల కేంద్రం ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలనుకుని వెళ్ళా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కిటికి అన్నిటికీ ఇప్పుడేమైంది రెండు వేల ఏడు వందల యాభైలో ఐదు వందలు తీసేసుకున్నారు అది ఎవరు కొట్టేస్తారు నాకైతే అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నేను రామానాయుడు స్టూడియోకు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కోసం స్టూడియో కట్టడానికి ల్యాండ్ ఇస్తే దాంట్లో ల్యాండ్ కొంత ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు తీసేసుకున్నారు ప్లాట్స్ వేసి అమ్ముతున్నారు వీళ్ళు అంటే అమ్మడానికి లేదు అది అది ఇచ్చింది పర్టికులర్ పర్పస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ అది ఆ పర్టికులర్ పర్పస్కే వాడాలి ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి ఇస్తే ఎయిర్పోర్ట్కే వాడాలి అలాంటిది మనం రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు ఎకరాలు ఇస్తే నువ్వు రెండు వేల రెండు వందల ఎకరాలు చేసావు ఐదు వందల ఎకరా ఐదు వందల ఎకరాలు తీసుకున్నావు ఐదు వందల ఎకరాలు ఏం చేస్తావు నువ్వు కొట్టేస్తావా ఐ మాస్కింగ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ నీకు అర్థమైందా సబ్జెక్టు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ దోహదం చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాముఖ్యత తెలిసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీరు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని తీసుకోండి దేశానికి ఒక నమూనాగా ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఫస్ట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ డీరెగ్యులేషన్ నేను ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ నేషనల్ హైవేస్ చెన్నై టు నెల్లూరు అదే మరిగా సోలార్ ఎనర్జీ మూమెంట్ అందించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తూ ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి